എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിൽ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു പുതിയ ദിവസമാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് പണ്ട് തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ധ്യാനിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് വിശ്വസിക്കുന്നതൊക്കെ പല കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട വചനങ്ങളായിരിക്കാം ഇത് എങ്കിലും അതൊന്നും ആവർത്തിച്ച് ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കാം ഇനി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പുതിയ വചനങ്ങൾ പുതിയ വാഗ്ദാനങ്ങളല്ല വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യും ഹി വിൽ ഡു എ ന്യൂ തിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അപ്പോൾ പഴയതെല്ലാം പോയി പുതിയതൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു 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 വളർച്ചയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലും വിശ്വാസമുള്ള വളർച്ച അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള വളർച്ച അതേ വിൽ ബി എൻ എബൻഡൻസ് ഇൻ ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ദറ്റ് യു ആർ റിസീവിങ് ഫ്രം ദ ലോഡ് അമേൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞ പല ആഴ്ചകളിലും പല ആഴ്ചകളല്ല പല എപ്പിസോഡുകളിലും കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ആളുകളിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദൈവത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നൊരു ഒരു ഒരു വികസനം ഒരു ഒരു സ്പേഷ്യസ്നെസ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ പറ്റും എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മുടെ ആത്മീയ ആത്മാവിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും മേഖലയിലെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ എക്സ്പാൻഷൻ നിന്ന് വളരുന്ന വരുന്ന ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫലം ഒരു ഫല ഫലവൃഷ്ടി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് കൂടെ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മളൊരു മാവ് ഒരു തൈ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നാ പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫലമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ മാവ് വലുതായി വലുതായി വരുമ്പോൾ ഫലം കൂടി കൂടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ആത്മീയ വളർച്ച ഒരു പക്വതയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഫലം കൂടുതൽ പ്ര പുറപ്പെടുവിക്കും പക്ഷേ ആ വൃക്ഷം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് വളരുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലം കൂടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ വേരൂന്നി ഇനി ആ റൂട്ടിൽ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഇൻ ലവ് ഇൻ ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫലം കൂടുതൽ വരും ഒരു കാരണം ഒരു വളർച്ചയുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ആ ഒരു ജീവനുള്ളൊരു വൃക്ഷയ്ക്ക് വൃക്ഷത്തിന് വളർച്ചയുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ബോൺസായി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല അത് വളരും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് നമുക്ക് വളരാം കാരണം നമുക്കറിയാം ശിശുക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ശരീരം വളരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ മേഖലയിൽ നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ മേഖലയിലുള്ള ഭക്ഷണമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മീയ വർധനയും ഒരു വളർച്ചയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായുടെ സുശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ ദൈവം പാർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ജീവൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കാം കാരണം യേശു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവാണ് ജീവൻ തരുന്നത് ജഡം ഒന്നിനും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അത് ആത്മാവാണ് ജീവനാണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ വളർച്ചയുടെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഭക്ഷിക്കുവാൻ ധ്യാനിക്കുവാൻ ആൾക്ക് ആരൊക്കെ തയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുറക്കണം ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും അമേൻ ആളുകൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അവസാനം കേട്ട ഒരു വചനം ഐശ്വപ്രഭ എന്ന പുസ്തകം അൻപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് ഫോർ യു ഷാൽ എക്സ്പാൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് and your descendants will inherit the nations and and make the desolate cities inhabitable appo nammal valathottum edathottum nammal vigasikkum enna parayunnathu hallelujah nammalde vigasanam oru vigasanathinte kaalamana valathottum edathottum vigasikkum nammala santhadigal nations ne jaadigale avagashamayittu edukkugeyum avare shunyamaya salangalile avade valaya valareere phalapru phalam undaagunna ഒരു ആയിട്ട് മാറ്റും ഒരു ഡെസലൈറ്റ് ഒന്നിനുമില്ലാത്ത വരണ്ട ഭൂമി കായ്ക്കുന്ന ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു ഭൂമിയായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് മാറ്റും ഇന്ന്
ഹാലലൂയ എട്ടും ഒൻപതും വചനങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെല്ലാം നമ്മളോടുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഹാലലൂയ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ദൈവം നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നൊന്നും അല്ല മനുഷ്യൻ കളിപ്പിക്കാനൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറയും പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളോട് ഒരു വാഗ്ദാനം ഒരു ഉടമ്പടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആകാശവും ഭൂമി മാറി പോകും എങ്കിലും എൻ്റെ വചനം ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ആയതുകൊണ്ട് ഹലോലു യാ നമ്മൾക്ക് അതിൽ വിശ്വസിക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം നിയമാർത്ഥ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹലോലു യാ ഞാൻ ഇന്ന് നൽകുന്ന ഈ കൽപ്പനകളെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുസരിച്ച് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നും അവിടുത്തെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വിസ് വിസ്തൃതമാക്കി ആക്കി നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശം മുഴുവൻ നിനക്ക് തരും അപ്പോൾ മറ്റു മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ കൂടി നീ ആദ്യത്തെ മൂന്നിനോട് ചേർക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡബിൾ പോഷനാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് അതിരുകളില്ല വ്യവസ്ഥകളില്ല ദൈവം ലോകത്തെ മുഴുവൻ എല്ലാവരും പാപിയെയും പുണ്യാളനെയും ഹലലൂയ വിശുദ്ധനെയും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനെയും ഹലലൂയ എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരാശി മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു പകരക്കാരനായിട്ട് നമ്മളുടെ പാപത്തിന് വേദനമാകുന്ന മരണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹാലലൂയ കാൽവരി കുരിശേൽ മരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന ആ യേശുവിൻ്റെ ആ ബലിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകാതെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടികൾക്ക് എന്നെ പറയുന്ന അതിരുകളൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് പരിമിതികളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു നിയമാതര പുസ്തകം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായം എട്ടും ഒൻപത് നമ്മൾ വായിച്ചതിനകത്ത് അവിടെ ദൈവം രണ്ട് മൂന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതിലോട്ട് ആഴമായിട്ട് പോകാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വാ കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ തുള്ളിച്ചാടുകയോ കൈപൊക്കി ആരാധിക്കുകയോ അതല്ല അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തുള്ളിച്ചാടുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് അടിസ്ഥാനകരമായ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രകടനം എന്താണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും അപ്പം കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അനുസരിച്ച് ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അപ്പോൾ കൽപ്പന വചനമാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ പുത്രനെ സ്നേഹിക്കും ഹാലലൂയ ആ പുത്രനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിപാട് പത്തൊൻപത് പതിമൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ നാമം ദൈവ വചനമാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം നിയമാതന പുസ്തകം ഒൻപതാം തീയതിയായും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാം പത്തൊൻപതാം തീയതിയായും സോറി എട്ടും ഒൻപതും വചനങ്ങൾ ചില അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഹാലലൂയ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നൽകുന്ന ഈ കൽപ്പനകൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുസരിക്കണം അത് അശ്രദ്ധയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളും അനുസരിക്കാം പക്ഷേ ചിലതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അതോ അതോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ചിലതൊക്കെ അനു അനുസരിക്കുകയും ചിലത് അനുസരിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നൽകുന്ന ഈ കൽപ്പനകളെല്ലാം എല്ലാം ഓൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം എല്ലാം വേണം ശ്രദ്ധയും വേണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ എന്തിനാണ് അത് വള്ളി പുള്ളി മാറാതെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് യു മസ്റ്റ് ബി വെരി ഡിലിജൻറ്റ് ഹാലലു യാ അ
സുദിപ്പിനൊക്കെ നിങ്ങൾ യോഗ്യരായാണ് ചിന്തിക്കുന്ന പുണ്യാളന്മാരും പുണ്യാളത്തികളും അതൊന്നും ദേവന്മാരല്ല അവരുടെ മുട്ടുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മടങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ മുട്ടു അവരുടെ മുട്ടുകളോടും മടങ്ങിയാൽ പോരെ ഹാലലു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തെ നീ സ്നേഹിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഹീറോ ഇസ്രായേൽ ദ ലോർഡ് ദ ഗോഡ് ഇസ് വൺ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവത്തെ നീ നിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും മനസ്സോടും ആത്മാവിനോടും ശക്തിയോടും കൂടി നീ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ നിനക്ക് നീ ആകുന്ന ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു പൂർണ്ണതയോടെ നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ആ ദൈവത്തെ മാത്രമേ മാത്രമേ യു ഷെൽ ലവ് ദ ലോഡ് വിത്ത് ഓൾ എല്ലാം എന്ന് പറയും നിൻ്റെ എല്ലാ കൃത കൃ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് മുഴുവൻ അളവിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ആത്മാവിൽ സ്നേഹിക്കണം മുഴുവൻ അളവിൽ ശക്തിയിൽ സ്നേഹിക്കണം ശരീരത്തിലും അലലു നമ്മളെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഷെ ലവ് ദ ലോഡ് ദ ഗോഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് യുവർ മൈൻഡ് യുവർ സോൾ ആൻഡ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് അമേൻ ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം വേറെ വ്യക്തികൾ ആരെയും സ്നേഹിക്കാതെ വേറെ ആരുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ കാല് മടങ്ങാതെ മുട്ട് മടങ്ങാതെ വേറെ ആരോടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വേറെ ആരോടും ഞാൻ മധ്യസ്ഥത്തിന് മധ്യസ്ഥനായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പറയാതെ യേശുവിനെ മാത്രം നിന്നിൽ കണ്ടിട്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തിമ്മത്തിയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥനുള്ളൂ അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പിന്നെ വേറെ പിന്നെ എബ്രാഹിക്കുള്ള ഏഴാം തീയതി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയരഹിതമായ രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു സേവ് ടു ദി അറ്റ് മോസ്റ്റ് ദോസ് ഹു കം ടു ഗോഡ് ത്രൂ ഹിം ആൻഡ് ഹി ആൻഡ് ഹി ഓൾവേസ് ലിവ്സ് ടു മേക്ക് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഫോർ ദം അല്ലേ പിതാവിലേക്ക് അടുക്കുന്ന വരുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങേയറ്റം രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനുമാണെന്ന് ആ ദൈവം യേശു ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനാണ് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് വേറൊരാളെ ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുകയായിരുന്നു മധ്യസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ജഡികമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ എന്നാ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നേടണം നമുക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോട് പോയി പറയാം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോട് പറയുക പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെയും ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾക്കിത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ മന്ത്രിമാരോട് എന്തിനാ പറയേണ്ട ആവശ്യം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോടൊന്ന് പറ അത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമല്ലേ അതിന് ഒരു ഒരു പ്രയോജനമില്ലല്ലോ കാരണം അങ്ങനെ മന്ത്രി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയുക എടാ പൊട്ട എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹവും ഈ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് വശത്ത് ഉപേക്ഷിഷ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ആരുടെയോടും മധ്യസ്ഥത്തിന് വേണ്ടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ യേശുവിനോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പലവരും വേറെ വ്യക്തികളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് സഹോദര യേശുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമില്ല നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ഒരു 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 മിനിസ്റ്റർ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് നോക്കിയോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലയസൻ ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ കുറേ പേര് കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ എന്നാ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി അധികാരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ഇവർ വഴി പോയിട്ട് എന്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവർ നമ്മളെ കൊള്ളയടിക്കും ഹാലലൂയ അതുപോലെ നമുക്ക് ലൈസൻ ഓഫീസേഴ്സ് സ്വർഗത്തിൽ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം പഴയ ഉടമ്പടിയിലാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹാല ലൂയ ദേവാലയത്തിൽ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് പെട്ടകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പിൽ മനുഷ്യന് വരുവാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല ഹാല ലൂയ പക്ഷേ ദൈവം ഒരു ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഹാലലൂയ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തമായിട്ട് അവിടെ വരാം എന്തിനാണ് ആ വരുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ പാപത്തിനും ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിനും വേണ്ടി പരിഹാരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് ജനത്തിന് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജനത്തിന് ദൈ
ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നേരെ വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും അല്ലാതെ അവിടുത്തെ അടുക്കളയിലുള്ള ആളെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്നെ അവിടെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവർക്കാണ് ഒരു പുണ്യാളൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യാളൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം യോഹനാന്റെ സുശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധികം മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് നിത്യജീവൻ എന്നത് ഏകസത്യ ദൈവത്തെയും അവനായ ചേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക അപ്പൊ നിത്യജീവന്റെ അനുഭവം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ മധ്യസ്ഥന്മാരായ പുണ്യാളനെയും പുണ്യാളത്തെയും ആവശ്യമുള്ളത് പക്ഷെ മക്കളാകുന്നവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് വന്ന് അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭയമല്ല പക്ഷെ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം ജ്ഞാനം വെളിപാട് സുബോധം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാർ കുലയനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എട്ടാമത്തെ അധികം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബീരുദ്ധത്തിന് ആത്മാവിനെ അല്ല പക്ഷെ പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന് ആത്മാവിനെയാണ് ആ ആത്മാവ് മൂലം നിനക്ക് അബ്ബ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കഴിവും ശക്തിയും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ധൈര്യവും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാലലു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാണ് നീ നിൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവത്തെ നീ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നും അവിടുത്തെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്നും അവൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുക മനസ്സിലായ വഴി യേശു പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നൂറ്റി അഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ പാദത്തിനൊരു വിളക്കും പാതയ്ക്കൊരു വെളിച്ചവുമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം വഴിയാണ് വെളിച്ചമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് വരുവാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ആ വഴി ദൈവം വചനം വഴി നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൽ നൽവഴി ആ നൽവഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ചലിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആളുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യോഹന യാക്കോസിയയുടെ ലേഖനത്തിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വചനം ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണ് അപ്പോൾ നീ ദൈവ ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് നീ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുകയില്ല ദൈവത്തോട് ശത്രുതയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവനും അവനെ നടത്തുന്നതിനും എന്താ പറയുന്ന ഒരു കുരുടനെ പോലെയാണ് അല്ലേ അല്ലെ കണ്ണ് ക കുരുടൻ വേറെ ആളെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേരും കൂടെ കുഴിയിൽ ചാടും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് മതം ചാടിക്കുന്നത് മതത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പലവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അവർക്ക് നിയമമുണ്ട് ആചാരമുണ്ട് അനുഷ്ഠാനമുണ്ട് പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറേ ലോഹയൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പഴയ പുരോഹിതൻ്റെ ആ ഒരു വേഷം കിട്ടി ഒരു ഒരു അന്ന് കാരണം നമുക്കറിയാം എബ്രാഹിം ലേഹന ഏഴാം തീയതി ഞാൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പഴയ പൂരോ പൗരോഹിത്യം ഹാലോലിയ ലേവിയുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ പൗരോഹിത്യം യേശു ക്രിസ്തു മെൽക്കി സെലക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട് കാവേരി കുരിശയിൽ മരിച്ച് അന്ന് മുതൽ ഹാലോലിയ ആ പഴയ പൗരോഹിത്യം ഹാലോലി പുരോ പുരോഹിതൻ നിന്നു അത് നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ജൂഡ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഹാലലുയ്യ ഒരു പൗരോഹിതമാണ് ഇന്ന് ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിപാട് ദിവസം ഒന്നാമത്തെ അധികം അഞ്ചും ആറും വചനങ്ങൾ വായിക്കും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മളൊരു വലിയൊരു രാജ്യമാണ് വി ആർ എ കിങ്ഡം ഓഫ് പ്രീസ് ആൻഡ് കിങ്സ് ഹാലലുയ്യ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു വലിയൊരു രാജ്യമാണെന്ന് പറയും ഒരു ജനതയാണ് ഒരു സമൂഹമാണ് ഹാലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സഹോദരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് വേഷം കെട്ടുന്ന വ്യക്തികളുടെ പുറകെയല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായ യേശു രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുറകെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് വേഷം കെട്ടുന്ന വ്യക്തികളുടെ വ്യാഖ്യാനമല്ല നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിച്ച തരത്തിലുള്ള വെളിപാടിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാവരും ആ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വരണം മസ്റ്റ് കമ്മൻ്റ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ഹാലലൂയ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനൊരു പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാവണം ആ പൂർത്തീകരണത
ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദര പിന്നെ ഒന്നും കുറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ഇതേ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഹാലെ ഉള്ളൂ ഈ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കുരിശിൻ്റെ സന്ദേശം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് അത് ദോഷത്തമാണ് പക്ഷേ രക്ഷ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് അത് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വൻ ശക്തിയാണ് ആ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പിന്നെ റോമാർക്കുള്ള ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധികം പതിനെട്ട് പതിനാറാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഹാല് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും അത് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവനാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് യഹൂദർക്ക് ആദ്യവും പിന്നെ വിജാതീയർക്കും അമ്മേൻ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരും രക്ഷയുടെ ആ അനുഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹോദര അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് പറയുന്നത് ദൈവം ലോകത്തെ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ചു അല്ലേ ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പുത്രനെ പകരക്കാരനായിട്ട് ബലിവസ്തുവായിട്ട് അയച്ചു ആ കാലൂരി കുരിശയിലെ ബലിയിൽ നീ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും നീ നശിച്ചു പോവുകയില്ല ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നതെന്താണ് നീ ദേ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് എന്നും അവിടുത്തെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു ഒന്ന് എന്താണ് ഹാലലൂയ ഈ കൽപ്പനകൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് അനുസരിക്കണം ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്നേഹിക്കണം അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നമ്മൾ നടക്കണം നീ ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാചനം നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നിൻ്റെ കർത്താവായ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് വാ ശപഥം ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വിസ്തരമാക്കി നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശം മുഴുവൻ നിനക്ക് തരും അമേൻ അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം പിതാക്കന്മാർക്ക് നമുക്കറിയാം എബ്രഹാം ഇസഹാഖ് യാക്കോബിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു ഒരു വിശ്രമം ഒരു കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും അത് നമുക്കറിയാം ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവും അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അടിമ അടിമകളായിരുന്നു എബ്രഹാം എന്നാ പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവമായിട്ട് ഒരു ഒരു കൂട്ടുമുട്ടലുണ്ടായി ദൈവത്തെ വചനം അനുസരിച്ച് അവൻ വിശ്വസിച്ചു അവൻ അത് അതിന് അവന് നീതിക്കായിട്ട് കണക്കിട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ സമയത്താണ് ദൈവം ഈ വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നത് അവസാനം നമുക്കറിയാം ജോഷ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മോശയ്ക്ക് ആ അവകാശം സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ സംഭവം വിഷയം പക്ഷേ ജോഷ പ്രവാചകൻ വഴി ആ ജോർദൻ നടി കടന്ന് അവർ ആ വാഗ്ദാന ദേശം കൈ കൈവരിച്ചു ഹാല ലൂയ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിന് പൂർത്തീകരണം അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരെ അത് കൈ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നീ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം അത് വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ മാരുടെ ശബ മാരോട് ശപഥം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വിസ്തൃതമാക്കി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വരികയാണ് യു ഷാൽ എക്സ്പാൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ജനത വലുതാകുന്നു അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറുവാനായിട്ട് നിൻ്റെ ടെറിറ്റോറിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സഹോദര സഹോദരി നിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തിൽ ഗലേഷ്യൻസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തിലൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും നിൻ്റെ സമ്പത്തിലൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും നിൻ്റെ എന്നാ പറയുന്ന വെളി ജ്ഞാനത്തിലൊരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും എല്ലാ മേഖലയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ദൈവം ഒരു വളർച്ച ഒരു വിസ്തീർണം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് റഹബോത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ റഹബോത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം ആദ്യം അവിടെ റഹബോത്ത് എന്നുള്ള അനുഭവം എന്താണ് അവിടെ ദൈവം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കിണർ ഇസഹാക്കിന് കുഴിക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് അത് ശത്രുക്കളൊന്നും വന്ന് എതിർത്തില്ല അങ്ങനെ അവിടെ ദൈവം പറയുക ആ റഹബോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവം എനിക്കൊരു വിസ്താരം തന്നു ദിസ് എൻ എക്സ്പാൻഷൻ എ സ്പേഷ്യസ്നെസ് ദൈവം തന്നു എന്നിട്ട് ആ തന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഉണ്ട് ഫലവൃഷ്ടി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ
യേശുവിനെ മാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഞാൻ ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ എബ്രഹാം ഇസഹാഖ് യാക്കോ എന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതാണ് സഹോദരൻ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കുരിശേല ആലോചിയ ഒരു ശാപമായിട്ട് ആ കാൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗലേഷ്യൻസ് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശാപമായി തീർന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വിജാതിരായ നമുക്ക് എബ്രഹാം ഇസഹാഖ് യാക്കോബിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളുടെ അവകാശമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂലം നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ പറ്റും ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സഹോദരൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അവൻ്റെ വഴികളിൽ നമ്മൾ ചലിക്കണം അവൻ്റെ അനു എന്നാ കൽപ്പനകളെല്ലാം പാലിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ സുവിശേഷത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും അവകാശമാണ് ദൈവം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരും ദൈവം തുറന്ന വാതിലുകൾ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവം അടച്ച വാതിലുകൾ ആർക്കും തുറക്കുവാനും പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വിഷയം ഇതായിരിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് അത് കൃപ വേണം കൃപയില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല പൗലോ സപ്പോസലും പറയുന്നുണ്ട് റോമാർക്കുള്ള ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ചെയ്യരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ഈ നശിച്ച ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പറ്റും യേശു ക്രിസ്തു വന്ന വചനത്തിന് പറ്റും യേശു ക്രിസ്തു വന്ന കൃപയ്ക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണിടക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം പിതാവ് ഇന്നേ ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഈ വചനങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വചനമാണല്ലോ ദൈവമേ അത് അങ്ങ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ ഹാലലൂയ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളൊക്കെ അനുസരിക്കുകയും അങ്ങയുടെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എബ്രഹാം സഹ അക്യാക്കൂബിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ ദേശം ഞങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വികസനം ദൈവം വരും ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മേഖലകളും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ മേഖല കുറവുള്ള മേഖലകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ അവിടെയൊക്കെ ഒരു നിറവും ഒരു വളർച്ചയും ഒരു വികസനവും അങ്ങ് കൊണ്ടുവരണമേ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തിലും ആലോചി എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു വർധനം ഉണ്ടാകട്ടെ ആലോചി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളൊക്കെ ഒരു വർധനത്തിൻ്റെ വർഷവും ഒരു ഫലവൃഷ്ടിയുടെ വർഷമാക്കി അങ്ങ് ഉത്തരവിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ